วัสดีค่ะพบกับเราสองคนได้นะคะรายการมั่มขับค่ะรายการสําหรับผู้หญิงกับบทบาทของคุณแม่นะคะเพื่อสร้างคุณค่าแห่งรักแท้ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลกใช่แล้วค่ะสลาเฮโยมาวันนี้แบบว่าให้เข้ากับอยากโชว์อยากโชว์แล้วสีเล็บจะวาเลนไทน์แล้วนะคะอะไรมันก็ต้องสดชื่นสดใสนะอ่าแต่เรากลับมาพบกันเป็นประจําแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางช่อง M c o t Family 14แห่งนี้แหละค่ะวันนี้อยู่กับแม่ตุ๊กแม่ออนแล้วก็อาจารย์ไพวัฒน์อาจารย์ทวีปเชิญทองค่ะแล้วมีสองท่านตลาดการล่าภาษามือค่ะอ่าแล้วเราก็มีช่องทางการติดต่อแบบออนไลน์ด้วยนะคะนอกเหนือจากในรายการสดแล้วติดต่อกันได้24ชั่วโมงค่ะเฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมชื่อเดียวกันคือมัมคลับ .m c o t ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะเปิดรายการด้วยเรื่องราวต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ค่ะน้องตุ๊กขาเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของหนูน้อยที่แพ้เครื่องสําอางอแต่สําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กที่แพ้สารเคมีบางอย่างอ๋อแพ้ยาใช่ไหมคะนั่นก็คือยาที่เราเห็นว่าเป็นยาที่ยารักษาโรคนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะคะอายุเพียงแค่15เดือนค่ะซึ่งเกิดอาการแพ้ยาไอบรูค่ะไอบูโปรเฟนซึ่งเซลล์ผิวหนังเนี่ยก็เกิดการอักเสบขึ้นมาอย่างรุนแรงค่ะ,คะทำให้การทำงานของอวัยวะภายในล้มเหลวจนเกือบเสียชีวิตค่ะคือขยายนิดนึงไอบูโปรเฟนเนี่ยนะคะปกติถ้าเราเรียกภาษาชาวบ้านแบบเราก็จะเรียกว่ายาลดไข้สูงเวลากินพาราแล้วไม่หายคนก็มักจะมาใช้ตัวนี้นะคะซึ่งคนอาจจะรู้อีกว่ามันชื่อยากลุ่มเอนเซตซึ่งส่วนใหญ่นิยมแพ้อยู่แล้วนะคะเรื่องรายนี้นะคะเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณแม่แดนิลฮาร์ดค่ะเธอให้ยาน้ำไอบูโปรเฟนกับลูกเนี่ยที่วัยเพียง15เดือนขวบนิดๆเนี่ยนะคะหวังจะรักษาอาการไอของลูกให้หายขาดแต่ลูกน้อยฟินเล่ลูกชายเนี่ยค่ะทานอาหารไม่ได้หายใจขัดมีไข้และไข้สูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้นผิวหนังเนี่ยมีการอักเสบมีผื่นแดงขั้นรุนแรงบวมพุพองไหมโอ้โหหลายอาการตามภาพนั่นเลยเห็นภาพแล้วน่ากลัวมากๆนะคะดานิลจึงนำลูกค่ะส่งไปยังโรงพยาบาลทันทีนะคะซึ่งหลังจากเข้ารับสาตัวในโรงพยาบาลเพียงแค่4วันแพทย์จึงออกมาระบุว่าฟิลเล่ป่วยเป็นโรคสตีเวนจอห์นสันนะคะ,คะกลุ่มอาการที่พบได้ยากแล้วที่สำคัญเลยม,มีอันตรายมากๆถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งโรคนี้นะคะเป็นกลุ่มอาการของอาการอักเสบทางผิวหนังซึ่งเนื่องมาจากการแพ้ยานั่นเองค่ะใช่ค่ะ,คะ,คะก็จะเป็นที่รู้กันเลยว่าถ้าเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดมเนี่ยคือแพ้ยาเนี่ยนะคะก็จะเรียกอาการนี้เลยเดนี่ฮาเนี่ยบอกว่าเธอทราบอันตรายของอาการดังกล่าวก็ช็อกมากค่ะเธอไม่คิดว่าการให้ยาซึ่งเป็นยาปกติทั่วๆไปเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนไม่แพ้ก็เมื่อคืนตุ๊กเพิ่งทานเองมันก็จะไม่ได้เป็นอะไระนะคะพ่อแม่ท่านอื่นๆก็มักจะให้ลูกทานกันจะส่งผลรุนแรงให้ลูกมีอาการแพ้ได้ขนาดนี้เธอก็ตกใจมากเลยปากของลูกชายดำคล้านะคะผื่นขึ้นทั่วตัวและส่งผลให้อวัยวะภายในของลูกเนี่ยซึ่งยังยังไม่ได้เต็มที่เนี่ยนะคะทางานบกพร่องจนเกือบจะล้มเลยใช่แล้วค่ะแต่เขาบอกแล้วนี่ว่าสตีเวนจอห์นสันนิสเสียชีวิตได้ใช่ค่ะการรักษาอาการเนี่ยนะคะจะต้องใช้เวลาร่วมกันหลายสัปดาห์ค่ะหรือเป็นเดือนเดือนเลยนะคะวิธีป้องกันคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะหลีกเลี่ยงยากลุ่มประเภทแบบนี้นะคะซึ่งต้องขอบพระคุณครอบครัวของคุณแม่ดานิลฮาร์ดมากๆค่ะสําหรับการแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้เพราะอย่างที่น้องตุ๊กบอกค่ะผู้ใหญ่อย่างเราเราบางครั้งทานเนี่ยมันเกิดอาการแต่มันอาจจะไม่ไม่แพ้มากมันไม่แรงเพราะตัวใหญ่ใช่เราอาจจะมีภูมิคุ้มกันแต่เด็กเล็กไงไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นต้องคอยระวังมากๆเลยนะใช่ค่ะก็เป็นความรู้เสริมไปยากลุ่มนี้นะคะจะเป็นยากลุ่มเดียวกับที่เวลาเราออกกําลังกายโวทาเลนนู่นนี่อันนี้คือกลุ่มเดียวกันถ้าแพ้ก็มักจะแพ้หมดเพราะพี่ออนแพ้โวทาเลนอ้าวเหรองั้นพี่ออนก็จะแพ้ตัวเด็กกับเขาด้วยพื้นพื้นขึ้นไหมคะยังไม่ทันแต่เป็นคนโชคดีมากๆแพ้แล้วเป็นยังไงพี่ไม่คือไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยได้ใช้ยาจริงๆนี่ไงที่พี่นอนบอกว่าถ้าผู้ใหญ่ทานก็จะเป็นไม่มากเวลาเวลาทานแล้วพี่เป็นยังไงพี่ไม่ได้ทานยาประเภทเขาเลยอันนี้มันจะเป็นยามันจะเป็นวัวทะเลก็จะแบบพองๆแต่ก็จะคล้
ว่ามีลูกน้อยแต่เธอคนนี้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกมากและตอนนี้กำลังพยายามจะมีคนที่5เธอจะมาแชร์ว่าการมีลูกหลายคนทำให้เธอมีความสุขได้อย่างไรรวมทั้งการเลี้ยงลูกสองวัฒนธรรมไทยเกาหลีครับมัมแคร์กับคำถามที่ว่าลูกสาววัยห้าขวบยังใส่แพมเพิร์ดอยู่เลยจะมีวิธีให้ลูกเลิกใส่แพมเพิร์ดอย่างไรบ้างครับมัมส์บิวตี้มีเคล็ดไม่ลับเกี่ยวกับวิธีการลดเหนียงใต้คางมาฝากครับและปิดท้ายด้วยมัมแชร์ DIY เราจะมาย้อนความหลังถึงของเล่นสมัยคุณพ่อและคุณแม่ยังเด็กๆกันครับ